హలో అండి ఫిట్ సెంటర్ వ్యూవర్స్ అందరికీ నా హృదయపూర్వకం వంటి నమస్కారం మనం ఇప్పుడు చేయబోయేది ఎక్స్ప్లోజివ్ స్టెప్పర్ మ్యాచ్ ఇది చేసేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి ఎలా చేద్దామో చూద్దాం రెడీ ఆల్టర్నేట్ స్టెప్ మ్యాచ్ ఫుల్ స్టెప్ తీసుకున్నాం వీళ్ళంత వరకు జంప్ ఎక్కువ చేయండి అంటే ఈజీగా స్టెప్ చేయండి లైక్ దిస్ సో వివర్స్ మనం వితౌట్ ఎక్విప్మెంట్తో మనం స్టెప్పర్ మ్యాచ్ వర్క్ చేసాం కదండి విత్ ఎక్విప్మెంట్తో అదే వేరియేషన్స్ ఆ మజిల్స్ పైన వర్క్ అయ్యేటప్పుడు అదే మజిల్స్ వర్క్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు ఎలా చేద్దాం అనేది ఈ మిషన్తో చూద్దామండి ఓకే రెడీ ఓకే స్టార్ట్ రైటింగ్ వెరీ గుడ్ మనం ఇది చేసేటప్పుడు మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సింది లోవర్ బాడీ అండి లోవర్ బాడీ క్వార్టర్ సెప్ మజిల్స్ అండ్ హిప్ మజిల్స్ అండ్ గ్లూట్ మజిల్స్ హార్ట్ రేట్ మనం ఎప్పటికప్పుడు అబ్జర్వేషన్ చేసుకుంటా అండ్ సేమ్ టైం బ్రీతింగ్ వీలున్నంత వరకు ఎక్కువ బ్రీత్ తీసుకొని మన కంఫర్ట్ జోన్లోనే మనం చేయడం అనేది చాలా మంచిది అనమాట చేసేటప్పుడు ఫుల్ ఫీట్తో ప్రెస్ చేయడం కంటే కూడా టోతో ప్రెస్ చేయడం వల్ల మనకి నీ మీద ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఉంటుంది అనమాట హై ఇంటెన్సిటీ చేయాలి లోదా ఎక్కువ ప్రెజర్ అప్లై చేయాలంటే మనం ఇన్సైడ్ హ్యాండిల్స్ కూడా ఉన్నాయండి అక్కడ కూడా పట్టుకొని మనం చక్కగా చేసుకోవచ్చు ఇలా చేసినట్టయితే మనం ఎక్కువ క్యాలరీస్ని బర్న్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఎక్కువ ప్రెజర్ని మనం అప్లై చేయొచ్చు అనమాట అలా కనుక హోల్డ్ చేస్తుంటే కిందటి వారంలో మనం ఏం చేసాం అనేది కనుక చూసినట్లయితే విత్ ఎక్విప్మెంట్తో ఇంక్లైన్ బెంచ్ బార్బుల్ ప్రెస్ అప్రైట్ రోస్ అండ్ సీటెడ్ మిలిటరీ ప్రెస్ స్మిత్ మిషన్ పైన స్క్వాడ్స్ అండి ఇదే వేరియేషన్స్ వితౌట్ ఎక్విప్మెంట్తో ఎలా చేయొచ్చు వితౌట్ ఎక్విప్మెంట్ అనే సెగ్మెంట్లో చూసాం ఈ వారం విత్ ఎక్విప్మెంట్తో ఏ మజిల్ గ్రూప్స్ పైన మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం ఏ ఏ ఎక్విప్మెంట్ సహాయంతో మనం వర్కౌట్ చేస్తాం ఎన్ని రిప్లేషన్స్ ఎన్ని సెట్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో వివర్స్ చాలామంది లోవర్ బ్యాక్తో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు బ్యాక్ పెయిన్తో బాధపడుతూ ఉంటారు సో వీళ్ళ కోసం బ్యాక్ స్ట్రెంగ్ చక్కగా మనం బ్యాక్ స్ట్రెంగ్ బ్యాక్ మజిల్స్ని స్ట్రెంగ్ చేసుకుంటా అట్ ద సేమ్ టైం లోవర్ బ్యాక్ని కూడా స్ట్రెంగ్ చేసుకుంటా అండ్ హ్యాండ్ స్ట్రింగ్ మజిల్స్ని కూడా ఎలా స్ట్రెంగ్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు బార్బుల్తో చూద్దామండి సో దీని పేరు వచ్చేసి బార్బుల్ గుడ్ మార్నింగ్స్ అండి సో ఇవి ఎలా చేయొచ్చు చేసేటప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం రెడీ కమాన్ మన ఈ బార్బుల్ని షోల్డర్ పైన హోల్డ్ చేసుకొని స్లోగా అప్పర్ బాడీని బెండ్ చేసుకొని నీస్ మాత్రం సేమ్ పొజిషన్ అండి టూ ఫీట్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసాం అండ్ బెండ్ అయినప్పుడు కొంచెం లైట్గా నీ బెండ్ చేసుకొని ఉంటాం అనమాట సో రెడీ స్టార్ట్ సో ఇక్కడ హోల్డ్ చేసినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి మన హోల్ బాడీ వెయిట్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇప్పుడు తై మజిల్ పైన ఉంది పైకి వచ్చేటప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుందంటే లోవర్ బ్యాక్ మజిల్స్ పైన ఉంటుందండి సో ఈ మజిల్స్ని ఫోకస్ చేస్తాం లోవర్ బ్యాక్ అండ్ అప్పర్ బ్యాక్ సో ఈ మజిల్స్ స్ట్రెంగ్ ఎలా అవుతుందంటే మనం పైకి లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఈ హోల్ బార్బుల్ వెయిట్ మొత్తం కూడా ఈ మజిల్ స్ట్రెంగ్ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో రెడీ లిఫ్ట్ సో బ్యాక్ తీసుకొని లైట్గా బ్యాక్ ఫ్లెక్స్ చేసారు ఇది ఇప్పుడు ఫ్లెక్స్ చేసినప్పుడు చక్కగా బ్రీత్ అవుట్ చేస్తాం అగైన్ గోడ్ వెరీ గుడ్ వీరంత వరకు బాడీని బెండ్ చేయకుండా కిందకి వెళ్ళినప్పుడు స్ట్రైట్గానే ఉంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి గోడ్ మన కాన్సన్ట్రేషన్ మన లుక్ ఎప్పుడు కూడా స్ట్రైట్గానే ఉండాలి వెరీ గుడ్ కీప్ బ్రీతింగ్ వన్ మోర్ రిలాక్స్ సో వివర్స్ మనకి ఏదైనా ఇష్టమైన ఫుడ్ తినాలంటే చాలా భయంగా ఉంటుంది ద సేమ్ టైం అలాగే దానిపైన ఇష్టంగా ఉంటుంది ఎవరు చూసిన సైడ్స్ పెరిగిన పొట్ట పెరిగిందని అంటూ ఉంటారు ఈజీ వేరియేషన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి కనుక చూస్ చేసుకునేటట్టయితే వాటిల్లో ఒకటైన వేరియేషన్ బార్బుల్ సైడ్ ట్విస్టింగ్స్ అండి సో ఈ ట్విస్టింగ్స్ ఎలా చేసేటప్పుడు మన బ్యాక్ ఎలా ఉండాలి చేసేటప్పుడు మన పొజిషన్స్ కానివ్వండి మన పోస్టర్ ఎలా ఉండాలి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దామండి ఓకే రెడీ కమా సో మనం ప్లెయిన్ బెంచ్ పైన కూడా తీసుకొని సో మన దగ్గరలో ఉన్న బార్బుల్ కానివ్వండి లేదా వెయిట్ ఉన్న రాడ్ ఏదైనా తీసుకొని ఈ బార్బుల్ వచ్చి షోల్డర్ పైన ఉంది చక్కగా 
ట్విస్టింగ్ చేసినప్పుడు మన ఫోకస్ మొత్తం టోర్సు అండి ఈ టోర్సు ట్విస్ట్ అవుతుంది సో ఎక్స్టర్నల్ ఆబ్లిక్ అనేది ఈ సైడ్ మజిల్స్ ఎక్కువ స్క్వీజ్ అండ్ స్ట్రెచ్ అవుతాయి అనమాట సో మనం ఏం ఫీల్ అవ్వాలంటే ఈ బోత్ సైడ్స్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ టూ సైడ్స్ కూడా మనం ఫీల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం సైడ్కి ట్విస్ట్ అయ్యామో అప్పుడు చక్కగా బ్రీత్ అవుట్ చేసుకుంటాం గోల్ మన కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం కోర్ మజిల్స్ అంటే పొట్ట మజిల్స్ లేదా సైడ్ మజిల్స్ పైనే ఉండాలి గుడ్ వెరీ గుడ్ రిలాక్స్ సో వివర్స్ ఇప్పుడు మనం చేయబోయే వేరియేషన్ సైడ్స్ మజిల్స్ సంబంధించింది అండి ఆబ్లిక్ సంబంధించిన వేరియేషన్ సో ఇది ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ చిన్న ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఒక బార్బల్ కానీ ఉండే ఒక స్టిక్ కానీ ఉంటే మనం హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది చేసేటప్పుడు మన ఫోకస్ కానీ ఉండి మన లెగ్స్ డిస్టెన్స్ ఎంతవరకు ఉండాలని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం రెడీ కమాన్ సో బార్బుల్ ఇప్పుడు తీసుకొని షోల్డర్ పైన పెట్టుకున్నారండి సో వీలైనంత వరకు హ్యాండ్స్ స్టిఫ్గా స్ట్రైట్గా తీసుకున్నాం దెన్ లెగ్స్ వీలైనంత వరకు షోల్డర్ కంటే బయటకు తీసుకొని నీస్ అనేది లైట్గా బెండ్ చేసి సో మన బ్యాక్ పొజిషన్ మన బ్యాక్ పోస్టర్ అనేది స్ట్రైట్గా ఉంటుంది లుక్ స్ట్రైట్గా ఉంటుంది సైడ్ బెండ్స్ చేస్తామండి దీన్నే బార్బుల్ ఆబ్లిక్ సైడ్ బెండ్స్ అంటారు వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు మన కాన్సన్ట్రేషన్ స్ట్రెచ్ ఆబ్లిక్ స్ట్రెచ్ అని చూసారా ఇక్కడ ఫీల్ అవ్వాలండి గుడ్ ఇప్పుడు బ్రీత్అవుట్ చేసుకోవాలి చక్కగా మళ్ళీ రైట్ సైడ్కి బెండ్ అనేది చెప్పాం మళ్ళీ బ్రీత్అవుట్ లెఫ్ట్ సైడ్కి బెండ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ బ్రీత్అవుట్ గుడ్ ఈ చేసేటప్పుడు వీలైనంత వరకు లెగ్స్లో మూమెంట్ లేకుండా అండ్ మన అప్పర్ బ్యాక్ మన వీపు భాగం బెండ్ అవ్వకుండా స్ట్రైట్గా ఉండగలిగితే హ్యాపీగా ఈ మజిల్స్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట గుడ్ వెరీ గుడ్ రిలాక్స్ సో వివర్స్ మనం ఇప్పుడు చేయబోయే వేరియేషన్ డిక్లైన్ బెంచ్ బార్బుల్ ప్రెస్ అంటారండి సో ఇది ఎందుకు చేస్తారంటే డిక్లైన్ మజిల్స్ చెస్ట్ మజిల్స్లో కింద ఉన్న మజిల్స్ని లోవర్ చెస్ట్ మజిల్స్ అంటారు దీన్నే స్టెర్నో కోస్టల్ హెడ్ అంటారండి సో ఈ మజిల్ పైన ఎఫెక్ట్ ఉండేలాగా ఎలా చేయాలి లేదా మనం ఇప్పుడు చూద్దాం రెడీ కమ సో ఇప్పుడు మనం చేసే బెంచ్ చూసి ఉన్నట్టయితే ఆ బెంచ్ డిక్లైన్ ఉందండి కిందకు ఉందండి సో ఎందుకంటే మనం చేసేటప్పుడు ఈజీగా లోవర్ చెస్ట్ మజిల్స్ని వర్క్ అవ్వడానికి యాంగిల్ ఇది అనమాట మనకి సరిపడ వెయిట్స్తో వీలైనంత వరకు మీకు తెలిసిందే గ్రిప్ ఎప్పుడు కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ గ్రిప్ అంటే షోల్డర్ కంటే అవుట్ సైడ్ బయటకే ఉంటుంది సో చేసేటప్పుడు మన కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం లోవర్ చెస్ట్ మజిల్స్ పైలే ఉంటుందండి సో స్లోగా డౌన్ చేస్తాం లోవర్ చెస్ట్ మజిల్స్కి డౌన్ చేయాలండి ఇక్కడ వరకు ఓకే లిఫ్ట్ చేయండి వెరీ గుడ్ లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు మన కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం పెట్రోల్ మేజర్స్ అండి అంటే చెస్ట్ మేజర్ మజిల్ అయినటువంటి ఈ మజిల్ పైన అండ్ లోవర్ చెస్ట్ మజిల్స్ పైనే మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలన్నమాట ప్రెస్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ బ్రీత్అవుట్ చేసుకొని చెస్ట్ మజిల్ని వీలైనంత వరకు గట్టిగా స్క్వీజ్ చేయండి గుడ్ వెరీ గుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ లాస్ట్ టూ మోర్ వన్ మోర్ రిలాక్స్ సో వివర్స్ చూసారు కదండి విత్ ఎక్విప్మెంట్తో ఎలా చేసామో అలాగే ఇప్పుడు విత్అవుట్ ఎక్విప్మెంట్ గురించి మనం చూద్దామండి హెవీ వెయిట్ లేకుండా లైట్ వెయిట్తో మన దగ్గరలో ఉన్న చిన్న చిన్న స్టిక్ కానీ ఉండి ఏదైనా లైట్ వెయిట్స్తో స్మాల్ పైప్ లాంటిది ఏమైనా ఉంటే కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది ఎస్పెషల్లీ హెవీ వెయిట్ ఉన్నవాళ్ళు లేదా లేడీస్ ఎక్కువ చేసుకోవడానికి బాగా ఇది ఉపయోగపడుతుందండి సో దీంతో కూడా సేమ్ పొజిషన్లోనే సేమ్ పోర్షన్ అలాగే పెట్టుకుని చేసుకోవాలన్నమాట ఎలా చేయొచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే రెడీ స్టార్ట్ వెరీ గుడ్ చాలా లైట్ వెయిట్ అండి చాలా చక్కగా ఫ్రీగా చేసుకోవచ్చు మన కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం బ్యాకే ఉంటుంది సో పైకి వచ్చిన తర్వాత బ్యాక్ స్ట్రైట్ చేసుకోవడం స్ట్రైట్ అయినప్పుడు కంపల్సరీ బ్రీత్అవుట్ చేసుకోవాలి చూసారు కదండి ఈ లోవర్ బ్యాక్ మజిల్స్ అండ్ 
గ్లూట్స్ మజిల్స్ అండ్ హ్యాండ్ స్ట్రింగ్ మజిల్స్ ఈ మూడు కూడా వర్క్ అవుతాయి రిలాక్స్ సో వివర్స్ మనం ఏదైనా తినాలంటే భయంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే పొట్ట వచ్చేస్తుంది సైడ్స్ వచ్చేస్తుంది బాధ ఉంటుంది సో దీనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం చక్కగా ఇంట్లో కూర్చొని మన దగ్గర ఉన్న చిన్న చిన్న పరికరాలు చిన్న చిన్న వస్తువులతో మనం సైడ్స్ కానివ్వండి పొట్ట ఇవన్నీ కూడా తగ్గించుకోవచ్చు దానిలో ఒకటైనటువంటి స్టిక్ మన అందుబాటులో ఉన్న స్టిక్ ఒకటి తీసుకొని కూర్చొని సైడ్స్ పైన సైడ్స్ తగ్గడానికి లేదా మంచి షేప్ రావడానికి ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం కమాన్ సో మన బ్యాక్ స్ట్రైట్గా ఉంటుందండి మనం చేసేటప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం ఈ సైడ్స్ పైన ఉండాలి ఓకే అండ్ సైడ్ ట్విస్టింగ్ చేసినప్పుడు ఈ సైడ్ మజిల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి స్ట్రెచ్ అండ్ స్క్వీజ్ అంటే ప్రెస్ అవుతున్నట్టుగా స్ట్రెచ్ అవుతున్నట్టుగా ఫీల్ అవ్వాలి మీరు అండ్ కోర్ మజిల్ అబ్డమిల్ మజిల్స్ కూడా వర్క్ అవుతాయి సో మనం చేసేటప్పుడు లుక్ ఎప్పుడు కూడా స్ట్రైట్గానే ఉంటుంది చేసేటప్పుడు బ్రీతింగ్ ప్రాపర్గా గుడ్ వెరీ గుడ్ గుడ్ బ్రీతింగ్ చక్కగా బ్రీత్అవుట్ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సెల్ ఫ్రీగా చేయండి ఇవి ఏ ఏజ్లో చేయొచ్చండి వీలైనంత వరకు కంఫర్ట్గా బ్యాక్ స్ట్రైట్గా ఉంటే సరిపోతుంది గుడ్ వెరీ గుడ్ రిలాక్స్ సో వివర్స్ మనం సైడ్స్ పైన చాలా బాధపడుతూ ఉంటాం ఈ సైడ్స్ తగ్గడానికి ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది చక్కగా ఇంట్లో ఉండే చేసుకోవచ్చండి ఏం లేదు మన దగ్గర ఒక చిన్న స్టిక్ అనేవండి లేదన్నా ఏదన్నా పైప్ లాంటిది ఏమైనా ఉంటే మనం హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది చేసుకునేటప్పుడు మన లెగ్స్ డైరెక్షన్ కానివ్వండి మన బ్యాక్ మన పోస్టర్ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం కమా సో మనం ఇప్పుడు స్టిక్ ఒకటి తీసుకున్నామండి తీసుకుని షోల్డర్ పైన హోల్డ్ చేసి వీలైనంత వరకు హ్యాండ్స్ని స్టిఫ్గా స్ట్రైట్గా ఫ్లెక్స్ చేసాం సో వీలైనంత వరకు లెగ్స్ని షోల్డర్ కంటే బయటికి తీసుకొని నీస్ కొంచెం బెండ్ చేసుకొని బ్యాక్ స్ట్రైట్ చేసి ఇప్పుడు సైడ్కి ఫ్లెక్స్ చేస్తున్నామండి సైడ్కి బెండ్ అవుతున్నాం దీన్నే స్టిక్ ఆబ్లిక్ సైడ్ బెండ్స్ అంటారు సో ఇది మనం ఇంట్లో ఉండి కూడా హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు మనకు చేసేటప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం ఎక్కడైతే బెండ్ అయ్యామో ఆపోజిట్ సైడ్లో స్ట్రెచ్ అవుతుంది చూసారా ఈ మజిల్ పైన ఫోకస్ చేయాలి సో ఈ మజిల్ అనమాట ఈ మజిల్ పైన ఫోకస్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు బెండ్ అయ్యారు చక్కగా అప్పుడు నోటితో బ్రీత్ అవుట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లెగ్స్ మూమెంట్ లేకుండా మన బ్యాక్ మనకి బ్యాక్ మజిల్స్ బెండ్ అవ్వకుండా స్ట్రైట్గా ఉంటే సరిపోతుంది సో మన లుక్ స్ట్రైట్గా ఉంటుంది కిందకి వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీ మనం బ్రీత్ అవుట్ చేయాలండి గుడ్ వెరీ గుడ్ కమా లాస్ట్ టూ మోర్ వన్ మోర్ సో వితౌట్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే వితౌట్ డంబుల్స్ కానీ మెషినరీ కానీ లేకుండా చెస్ మజిల్స్ పైన మనకి రెసిడెన్స్ బ్యాండ్ సహాయంతో ఎలా చేయొచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు చూస్తాం ఆ వేరియేషన్ పేరు వచ్చేసి ఫ్లైస్ అండి రెసిటెన్స్ ఫ్లైట్స్ అంటే మనం డమ్మిస్తో చేసాం చూసారు అదనమాట డమ్మి ఫ్లైట్స్ ఈ ఈ వేరియేషన్ చేసేటప్పుడు మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సింది అవుటర్ చెస్ట్ మజిల్స్ అండి అంటే పెట్రోల్ మేజెస్ కింద ఉన్న భాగం అంటే అవుటర్ చెస్ట్ మజిల్స్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేద్దాం అది ఎలా చేయొచ్చు ఏంటనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం రెడీ బ్యాండ్ ఎప్పుడు కూడా ల్యాట్స్ అండి బ్యాక్ ఉన్న అప్పర్ బ్యాక్ ఉన్న మజిల్స్ పైన పెట్టుకొని హ్యాండ్స్ ఎప్పుడు కూడా స్ట్రైట్గా తీసుకొని పై క్లిప్ చేయండి అమ్మా వెరీ గుడ్ పైకి లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఎప్పుడు కూడా చెస్ట్ పైన ఎల్బోస్ ఎప్పుడు ఈక్వల్ టు సెంటర్ ఆఫ్ షోల్డర్ అండ్ షోల్డర్కి దగ్గరగా షోల్డర్కి సమానంగా ఉండేలాగా ఉంటే సరిపోతుంది హ్యాండ్స్ ఎప్పుడు కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ వెరీ గుడ్ అలాగే పైకి లిఫ్ట్ చేసి హ్యాండ్స్ స్ట్రైట్ చేసాం స్లోగా డౌన్ చేసాం ఎప్పుడు కూడా డౌన్ చేసినప్పుడు గాలి తీసుకోండి పైకి లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు బ్రీత్ అవుట్ చేయండి లిఫ్ట్ చేసి మజిల్స్ని ప్రెస్ చేసి స్లోగా డౌన్ చేయండి వెరీ గుడ్ గుడ్ కమాన్ వన్ మోర్ 
relax. Choosing the day with the equipment though and without equipment though, AA variation says on the chest and lower back and sides. This variation is done with the equipment, with the equipment, with the equipment, we will concentrate on it. So, what we are doing is to do is to do the same thing. We are doing the same thing, we are doing the same thing. This is done with the equipment, with the equipment, we are doing the same thing every day. It is an alternate day training. It is not done with the same role. It is not done with the same role. वारानी की ये ड्रोल मोड रोल कार्डियो उन्तन्दी मोड रोल अलगे ये वेट ट्रेनिंग उनको करोज मात्रों फुल बॉडी रेस्ट एंडी बॉडी के रिकवरी याने दी वेरी इम्पोर्टेंट फिवर्स माना रियल चैलेंज पार्टिसिपेंट्स लास्ट वीक लो ये इंचे सरु ये वीक लो ये इंचे बहुत नरु अलगे लास्ट वीक की ये वीक की � Today, we are going to do the real challenge segment of AI Variations. We are going to do the first time in this program. We are going to do the first time in the last week. We are going to do the topic of AI Variations. We are going to focus on AI Variations. We are going to do the last week in the last week. We are going to do the push-ups. Lying leg raises. Squats. Barbell side bends. Dumbbell curls and shoulder press. In this week, we have a plyometrics training. What do we do with this? What are the benefits of this? AA muscle groups work out. The first plyometrics is power training. It is not called plyos. Plyometrics is a combination of muscles training. For example, shoulder muscles hit chest at the same time, legs to summon the exercises could be included in this variation. No, the chest muscles to summon the lats to summon the exercises could be included in this variation. This is the plyometrics. If you do the plyometrics exercise, the jumping jacks. Jumping jacks is the whole body metabolism. इंक्रीज़ आवडाने की इधर उपयोग बढ़ता नहीं मारता ये जंपिंग जस चेसे दफ़्तरों वीलों ने तवर को माना नीस गाने उन्हें माना फूड गाने उन्हें लैंड चेसे दफ़्तरों सॉफ्ट गे गाने का माना लेक्सन लैंड चेस नेट लाई थे एटीवेंटी इंजरी ले कुण्डा माने की सेफ साइड ले उन्हें नहीं म so, दिन तरवा तो वचन वेरिएशन ये इंटेंटे फ्रेंड चॉग, फ्रेंड चॉग गोड़ा जंपिंग जॉग्स लोग अने उन्तन दिगानी फ्रेंड एंड बैक मोमेंट अनमाटा, अंटे होल लोअर बॉडी तो पाटू अपर बॉडी मोमेंट, फॉर एग्जांपल स्प्रिंट चेयर अंटे मानो एक्शन ऐते उन्तन दो मन बॉडी लो, आधे एक्शन ये फ्रेंड and legs लो उन्ना fat कोड़ा चला fast का reduce होता नहीं मटा। अलग ये variation चेसे द पुरु तीस कोसन जायर तले इंटे अनेक दिगाने को मन तेल्स कोने देख लाई थे legs ने soft का land जेडों, tone मात्र में floor के base जेडों। इधे चेसे द पुरु wheel नंतो work को wide का चेस नेट लाई थे इनकोंचो intensity पेरीगी मन की एको calories burn वड़ा न की फैट बर्निंग इनका फास्ट के उन्नत डालने की चाला बागा उपयोग बढ़ते नहीं थे। ये वेरिएशन एप्रोक्सिमेटली वो का 20 रिप्लेसन नहीं थी, 50 रिप्लेसन स्वर को चेस को आच्छु। मोड़ वेरिएशन है ना 20 अल्टरनेट ऑब्लिक क्रंच ऑन द स्टेपर। अंते स्टेपर पे ना ऑब्लिक साइड क्रंच ऐला चेय आच्छु। अने दिगाने का म 
అండ్ ఆబ్లిక్స్ అంటే సైడ్ మజిల్స్ ఎక్కువగా వర్క్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుందండి సో ఈ వేరియేషన్ చేసేటప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అనేది కనుక మనం తెలుసుకునేటట్లయితే మనం తీసుకునే స్టెప్ ఎప్పుడూ కూడా ఫుల్ స్టెప్ స్టెప్పర్ పైన ఫుల్ స్టెప్ తీసుకునేటట్లయితే నీ పెయిన్ని వీలైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయొచ్చు మనం చేసే రిప్టేషన్స్ దాదాపుగా ఇరవై నుంచి యాభై రిప్టేషన్స్ వరకు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫుల్ స్టెప్ తీసుకునేటట్లయితే మనకి ప్రాపర్గా థై మజిల్స్ అండ్ ఆబ్లిక్స్ అండ్ కోర్ మజిల్స్ అండ్ షోల్డర్ మజిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా వర్క్ అవడంతో పాటు మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ని ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మనం తీసుకోగలం సో ఇందులో ఫోర్త్ వేరియేషన్ అయినటువంటి ఇంచ్ వామ్ అనేది ఎలా చేయొచ్చు దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అనేది కనుక మనం తెలుసుకునేటట్లయితే ఇంచువం చేయడం ద్వారా మన బాడీలో లోవర్ బ్యాక్ అంటే హిప్ అండ్ గ్లూట్స్ అండ్ హ్యాండ్ స్ట్రింగ్ అండ్ కాఫ్ మజిల్స్తో పాటు మన అప్పర్ బ్యాక్ అంటే ఈ షోల్డర్ మజిల్ వెనక భాగం అంటే పోస్టర్ డెల్టోయిడ్ అండ్ రోంబాయిడ్ మేజర్స్ ఈ మజిల్స్తో పాటుగా మన హ్యాండ్స్ అంటే ట్రైసెప్స్ కూడా వర్క్ అవుతాయండి సో దీనివల్ల హోల్ బాడీ మెటబాలిజం ఇంక్రీజ్ అయ్యి బాడీలో ఉన్న అన్ని మజిల్ గ్రూప్స్కి ప్రాపర్ వర్కౌట్ ఉంటుందన్నమాట సో ఈ వేరియేషన్ చేసేటప్పుడు వీలైనంత వరకు మన బ్రీతింగ్ ఎప్పుడు కూడా డీప్ బ్రీత్ తీసుకోవడం అలాగే ఇది చేసేటప్పుడు ప్రాపర్ ఫామ్ మెయింటైన్ చేసినట్లయితే మన కోర్ మజిల్ స్ట్రెంగ్తో పాటు కోర్లో ఉన్న ఫ్యాట్ అనేది కూడా చాలా ఫాస్ట్గా రెడ్యూస్ చేయడానికి ఈ వేరియేషన్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి ఈ వేరియేషన్ ఫిఫ్టీన్ రిప్టేషన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ రిప్టేషన్స్ వరకు మనం చేసుకోవచ్చండి లాస్ట్ వచ్చిన వేరియేషన్స్ ఏంటంటే బర్ఫీ ఈ బర్ఫీ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అనేది కనుక మనం తెలుసుకునేటట్లయితే బర్ఫీ వల్ల ముఖ్యంగా అబ్డంబిల్ మజిల్ స్ట్రెంగ్త్నింగ్ తో పాటు షోల్డర్ స్ట్రెంగ్త్నింగ్ అండ్ థై మజిల్స్ అంటే రెక్టస్ ఫెమరీస్ అండ్ హోల్ థై అండ్ హిప్ మజిల్స్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్గా ఫ్లెక్స్ అయ్యి వర్క్ అవుతూ ఉంటాయండి సో ఈ వేరియేషన్ చేసేటప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి అంటే కనుక జంప్ చేసేటప్పుడు కూడా నీ మీద ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ లేకుండా థై మజిల్స్ సపోర్ట్ తీసుకోవడం అలాగే ఫింగర్ సపోర్ట్ లేకుండా పామ్ సపోర్ట్ కనుక తీసుకునేటట్లయితే ఫింగర్స్ పెయిన్ ఆర్ రిస్ట్ పెయిన్ రాకుండా చాలా బాగా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ వేరియేషన్ అప్రాక్సిమేట్లీ ట్వంటీ నుంచి థర్టీ రిప్టేషన్స్ వరకు మనం చేసుకోవచ్చండి సో చూసారు కదండి ఈ ఫైవ్ వేరియేషన్స్ ఎన్ని సెట్స్ చేయాలి వారంలో ఎన్ని రోజులు చేయాలి అనేది అందరికీ డౌట్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే రిప్టేషన్స్ మనం చేసేటప్పుడే చెప్పేసాం ఏ వేరియేషన్ ఎన్ని చేయాలని అలాగే ఈ వేరియేషన్స్ అన్నీ కూడా ఆల్టర్నేట్ డే చేసుకుందామండి నేను చెప్పిన విధంగా ఈ వేరియేషన్స్ అన్నీ చక్కగా రిప్టేషన్స్ అండ్ సెట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ వీక్ అంతా కూడా నేను చెప్పినట్టుగా చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తూ ఇందులో మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా కానీ మీరు సంప్రదించవలసింది ఫేస్బుక్ వెంకట్ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్paraplegic is somebody uh, who can't sense anything in his legs i was just lurking the internet to find myself uh, some home remedies of working on my upper body maybe if i could work on my arms and my shoulders and my especially my abdomen i was uh, lurking at around 1 o'clock in the night and i found a young man uh, he was i saw this video a 50 year old with six packs and just to see i saw it's venkat six pack so i went on to internet i checked it around 130 and it's, i read a blog which was very beautifully written i think that inspired me more than anything i could have gone to anyone he said he was very specific with his goals he said i want to be this by this time i want to be the best trainer available in south india 
I want to work out with uh, not celebrities. I saw some celebrities he was pictured with. I just wanted to go and try. I was not even sure if I want to join a gym if I'd be able to do something. And uh, I'm currently weighing 122 kgs. I asked him, "Do you think you can work with me? You know, with this kind of I come in a wheelchair and there are some challenges that I have." He said, uh, "We can work together." I mean, it was very positive. That's how I ended up coming to the gym and started gym. Active gunda ni ki healthy gunda ni ki fitness anta baga upayog bharatundo telskolanonda next week lo jodam. Be fit, be healthy.